Bueno, yo creo que el Sevilla no, no tiene ningún secreto. El Sevilla es un, un muy buen equipo, un gran equipo, y que lo viene demostrando desde hace ya décadas. Un equipo muy competitivo y con una plantilla increíble. Un gran equipo, sin duda. ¿Quieres hablar con ellos? ¿Cómo están los tocados? ¿Si recuperas a gente? Bueno, pues afortunadamente ya los que teníamos tocados pues van entrenando con el grupo. Sí que es verdad que algunos eh, han tenido muy poquitas sesiones, pero siempre es buena noticia poder, poder tener a todos en el verde, poder tener a todos eh, entrenando y, y bueno, la cuenta atrás para poder contar con todos. También coincide en varios medios en saber qué valoración hacen del mercado de invierno, cómo ha finalizado, la salida, las entradas... Bueno, al final esto pasa no solamente en, en el Getafe, sino en, en muchísimos equipos, sobre todo los equipos que, que estamos inmersos en, en objetivos eh, distintos a los, a los equipos grandes, donde, bueno, pues eh, por necesidad, eh, por no haber podido incorporar jugadores en el mercado veraniego, pues eh, lo hemos hecho ahora con dos jugadores eh, que llegaron tanto Taque como, como Aleñá y finalmente Sofian. Eh, bueno, estamos, estamos contentos, pensamos que son tres jugadores que nos pueden ayudar. También le pregunta que cómo ha pensado en mejorar ese balance goleador del que hablaba el otro día. Bueno, sabéis en fútbol que es un juego de, de aciertos y errores y y trabajamos para generar ocasiones de gol, que es lo más importante siempre para mí, y luego bueno, pues, eh, está el acierto ¿no? ¿no? del futbolista. Sí que es verdad que yo insisto cada día, trabajamos mucho las finalizaciones, los tiros a puerta, e eh, insisto mucho en que, en que todos los jugadores de campo tienen que, que aportar también a nivel ofensivo, no solamente los delanteros, sino todos los jugadores de campo. Trabajamos como lo hago habitualmente, insistiendo, y, y bueno, y confiando en que, en que estemos más acertados de cara a gol. También quiero preguntar cómo le puede beneficiar al Getafe la prueba de partido que lleva el Sevilla para la Copa. Bueno, nosotros no pensamos en esa posibilidad porque el Sevilla tiene una grandísima plantilla y lo hemos podido comprobar que, que tiene jugadores eh, que no juegan habitualmente y que cuando lo hacen son de un nivel altísimo. Una plantilla con un nivel muy parejo de los que juegan a los que juegan menos. Eh, pero que es una grandísima plantilla, no tenemos ninguna duda. Por lo tanto, bueno, su entrenador sabe dosificarlos y, y cuando ha hecho cambios el equipo apenas lo ha acusado. 12 puntos, de 12 puntos, 7 conseguidos. ¿Qué valoración hace Bordalás desde el Elche hasta ahora? Bueno, nos hubiera gustado haber conseguido algún punto más. Sabemos que no es fácil, estamos viendo la igualdad que hay en la, en la Liga y lo difícil que es sacar los partidos adelante. No es eh, nada fácil. Y cuesta mucho, eh, somos conscientes de ello, todo se dificulta, pero bueno, eh, nos hubiese gustado, como he dicho, tener algún punto más, pero, pero trabajamos para, para ir sumando, partido a partido, sumar puntos para conseguir nuestro objetivo. ¿Sumar mañana es primordial? Bueno, eh, siempre es importante sumar puntos, eh, nosotros siempre afrontamos los partidos para intentar ganarlos, sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran equipo, en un gran un escenario difícil, complicado, el Sevilla está en, en un gran momento de forma, eh, lo podemos comprobar no solamente por, por los resultados, sino por el juego que está desarrollando, va a ser difícil, pero nosotros siempre vamos con el máximo optimismo para conseguir eh, la victoria. ¿Considera que ahora mismo el Sevilla es mejor Sevilla que el año pasado y el equipo que tenía Lopetegui? Bueno, eh, está claro que es un equipo con con más experiencia, ha mantenido gran parte prácticamente su plantilla, se ha reforzado con el Papu, con Rakiti, con jugadores que le dan un plus y siempre es un equipo con objetivos muy ambiciosos y obviamente bueno, pues, eh, con más tiempo su entrenador eh, ha podido plasmar eh, lo que desea de ese equipo y los jugadores obviamente se conocen más y, y están dando un mejor rendimiento. Pero, pero el Sevilla siempre es un equipo difícil y complicado. Bueno, el último no, no fue tan bueno, y, pero nosotros, porque al final si, haces, si juegas bien, si haces un gran partido, pues tienes, estás más cerca de conseguir la victoria. Y nos, es nuestro objetivo siempre. Nosotros 
eh, afrontamos el partido con el máximo interés, con el máximo respeto, sabemos que enfrente tenemos un equipo muy bueno y sabemos que tenemos que dar nuestra mejor versión y, y bueno, veo al equipo bien, eh, con confianza y con optimismo, es muy importante.